నేను డాక్టర్ వంశీధర్ రెడ్డి ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ సో ఇవాళ మాట్లాడబోయే టాపిక్స్ కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఫ్రాక్చర్స్ సో ఇప్పుడు మాట్లాడబోయే టాపిక్ మనం థైబోన్ గురించి మాట్లాడదాం అంటే దీన్ని ఫీమర్ అంటారు థైబోన్ తొడబొక్క సో ఈ ఫీమర్ షాఫ్ట్ అంటే మనకి ఎండ్స్కి జాయింట్స్ ఉంటాయి జాయింట్స్ మెటఫైస్ ఉంటుంది ఆ మిడిల్ ఏరియాని షాఫ్ట్ అంటారు ఆ షాఫ్ట్ ఫ్రాక్చర్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ షాఫ్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యేది ఏమైతే అంటే ఫీమర్ చాలా స్ట్రాంగ్ బోన్ బాడీలో సో లైట్ ఫాల్స్కి వీటికి ఇరగది యూజువల్గా సో యూజువలీ అయ్యేది హై వెలాసిటీ ఇంజురీస్ అంటే మనకు గట్టిగా తాకుతాయి యాక్సిడెంట్ అవ్వడము లేదంటే బిల్డింగ్ నుంచి పడ్డము హై ఫాల్స్ నుంచి యాక్సిడెంట్స్తో అయ్యేది సో ఈ ఫ్రాక్చర్ అనేది యూజువలీ పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీకి అంబులెన్స్లో వస్తారు ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నడుచుకుంటూ రావడం లేదంటే మనకి లైట్గా ఇంటికి తీసుకోవచ్చు అవుట్ పేషెంట్ని తీసుకురావడం సో ఈ ఫ్రాక్చర్ అయితే ఒకటి ఏంటంటే చాలా పెయిన్ ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఇంకోటి కా తొడ వంగిపోయినట్టు అనిపిస్తే డిఫార్మిటీ ఉంటుంది కాల్ షేప్ మారిపోతుంది ఈ ఫ్రాక్చర్ ద్వారా అయ్యే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఆ ఫీమర్లకి వెళ్ళి చాలా బ్లడ్ లాస్ అయ్యి మనకి జనరలీ బ్లడ్ లాస్ కావడం ఇంటర్నల్గా బ్లీడింగ్ అవ్వడం వన్ కాంప్లికేషన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకి బోన్ మ్యారో అనేది ఉంటుంది ఆ బోన్ మ్యారోలో ఉన్న ఫ్యాట్ ఎంబులైజ్ అవ్వడం అంటే రక్తనరాలకి వెళ్ళి దాని త్రూ లంగ్స్కి వెళ్ళి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ చేయడం ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ కావచ్చు సో ఫ్యాట్ ఎంబాలిజం ఇస్ అ నోన్ కాంప్లికేషన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇటువంటి ఫ్రాక్చర్స్కి మనకి ఈ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ రావడము మన లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ చేయడము ఇవన్నీ అయ్యే కాంప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు మనకి ఫ్రాక్చర్కి సో ఈ ఫ్రాక్చర్ అయితే డెఫినెట్లీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అవ్వాలి వన్ మోర్ థింగ్ ఈ ఫ్రాక్చర్స్కి ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి అంటే యూజువలీ మనకి షాఫ్ట్ అంటే మనకి జాయింట్ లోపల కానీ ఫ్రాక్చర్స్కి మనం పర్ఫెక్ట్గా యాక్యురేట్ రిడక్షన్ అవసరం లేదు అంటే పీస్ మీద పీస్ ఇట్లా జిగ్సా పజిల్ లెక్క కూర్చోబెట్టడం అవసరం లేదు మనకి ఫస్ట్ థింగ్ గట్టిగా ఆగాలి సో చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంప్లాంట్ కావాలి ఒకటి సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే జరగకుండా ఉండాలి కొద్దిగా రిలేటివ్గా స్టెబిలిటీ ఇవ్వాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాలకి త్రీ పారామీటర్స్ రీస్టోర్ చేయాలి ఒకటి లెంత్ అంటే పొడుగుదనం ఇంకోటి అలైన్మెంట్ అంటే ఇంకోటి టింకర్గా లేకుండా ఇంకోటి తిరు తిరుగుదల రొటేషన్ సో ఈ మూడింటిని రీస్టోర్ చేయాలి అంటే మనకు అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఇంప్లాంట్ లోపల రాడ్ వేయడం ఎందుకంటే బోన్కి బోన్ మ్యారో క్యావిటీ అని ఉంటుంది ఆ మ్యారో క్యావిటీ లోపల ఇష్యూ రాడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ థింగ్ వాటి స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి షాఫ్ట్ లోపల వేసే రాడ్స్ మనకి క్లోజ్డ్ సర్జరీ ద్వారా చేయగలుగుతాం అంటే ఈ ఫీమర్ ఫ్రాక్చర్ అయితే మనకి అంత అక్యురేట్ రిడక్షన్ బోన్ ఆన్ బోన్ కూర్చోబెట్టే అవసరం లేదు కాబట్టి కాళ్ళని పుల్ చేసి అంటే లెగ్ని పుల్ చేసి ఐదర్ త్రూ ట్రాక్షన్ ఇచ్చే టేబుల్ ఉంటుంది ఒకటి మనకి ఆపరేషన్ థియేటర్లో లేదు అంటే మనిషి మాన్యువల్గా ట్రాక్షన్ ఇచ్చి ఎక్స్రేలో చూస్తూ రిడక్షన్ చేసినా సరిపోతుంది అంటే ఫ్రాక్చర్ అంత ఓపెన్ చేసి ఆ బ్లడ్ లాస్ కాకుండా ఫ్రాక్చర్ పీసెస్ని ఎక్స్పోజ్ చేసే అవసరం మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉండదు సో క్లోజ్డ్ రిడక్షన్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫిక్సేషన్ విత్ రాడ్ విత్ ఇంట్రామెడ్యులరీ నేల్ అండ్ స్క్రూస్ అంటారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఫీమర్ ఫ్రాక్చర్ సో ఫీమర్ మిడ్ షార్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది అంటే సర్జరీ చేయాలి సర్జరీ చేయకుండా ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ యునైట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ సెకండ్ థింగ్ యునైట్ అయినా ఇంకా బాగా లెంత్ అలైన్మెంట్ రొటేషన్ రీస్టోర్ అవ్వలేదు అంటే పర్మనెంట్గా కుంటుకుంటూ నడవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాకింగ్ మెకానిక్స్ మారుతుంది వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి చాలా ప్రొలాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ బెడ్ రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ ఫీమర్ షాఫ్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయితే సర్జరీ సైడే ప్రిఫర్ చేయాలి దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ సర్జరీ డిలే చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఈవెన్ డిలేడ్ సర్జరీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది మనకి రాదర్ దెన్ మనకి దాన్ని వదిలేయడం సో ఎనీ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ వెరీ యంగ్ చిల్డ్రన్ కాకుండా ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వెరీ యంగ్ చిల్డ్రన్ కానీ జనరల్లీ అడల్ట్స్లో యంగ్ అడల్ట్స్ అండ్ అడల్ట్స్ ఎల్డర్లీ ఎనీ బడీలో మనకి ఇంట్రామెడ్యులరీ రాడ్ వేయడం మోస్ట్ కామన్ ట్రీట్మెంట్ మనకి కొన్నిసార్లు బోన్ లాస్ ఉండడము చిట్కిపోవడం అవన్నీ అవుతుంది వాటి అన్నిటినీ కూడా ముట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ పీసెస్ అన్ని గ్రాడ్యువల్గా ఫ్రాక్చర్ యూనియన్లో కలిసిపోతాయి అండ్ మనకి ఫ్రాక్చర్కి ఇమీడియట్లీ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ డే నుంచే వితౌట్ వెయిట్ బేరింగ్ అంటే కాళ్ళ మీద వెయిట్ పెట్టకుండా ఆర్ సమ్టైమ్స్ బోన్ ఆన్ బోన్ కాంటాక్ట్ ఉంటే పార్షల్ వెయిట్ బేరింగ్ అంటే కొంచెం వెయిట్ పెట్టి స్టాండ్ పట్టుకుని నడవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ వెయిట్ బ
సో ఆ రాడ్ స్టెబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు లేదంటే కెనాల్ వైడ్ అయ్యే ఏరియాలో ఫ్రాక్చర్ అయినా కూడా రాడ్ వేసిన తర్వాత కూడా స్టెబిలిటీ లేకపోతే అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్లేటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ ప్లేటింగ్ అనేది యూజువలీ జాయింట్ క్లోజ్ ఉన్న ఫ్రాక్చర్స్ చేస్తుంది జనరలీ మిడ్ షాఫ్ట్ ఉంటే నేలింగ్ ఆర్ రాడ్ ఫిక్సేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు